豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。二零二二年应该是汤唯丰收的一年，凭借着电影《分手的决心》，她差一点拿下戛纳影后。虽说最终没有如愿，却也在世界影坛打响了知名度，还捎带手在韩国拿下了好几个影后。一定程度上，汤唯算是二零二二年在国际上突破最大的演员。只不过因为各种原因，电影并没有在内地上映。以至于如今提到汤唯，说的最多的还是那部经典《色戒》。眨眼之间，距离《色戒》上映的时间已经十五年了。这是一部内行人评价颇高的电影，但一般观众围绕此片的话题，有不少仍是片中的汤唯和梁朝伟是否假戏真做。其实当年《色戒》是个大饼，以至于影后们都忙着争夺。为了寻找这部电影的女主角，导演李安颇费周折。为何如此？是因为他想把它拍好。但这部电影拍摄起来难度很大，主要是《色戒》是张爱玲耗费三十年才写就的小说，其中的色和情感都极难拿捏，弄不好吃力不讨好，因此敢碰这个本子的导演很少。那么李安导演为啥想拍又敢拍？一来他觉得他有这个本事，他拍过《断背山》；二来他非常喜欢张爱玲的这个小说，想挑战自己。然而在挑选女主角时就困难重重。先后找了很多人，包括章子怡、刘亦菲、舒淇、周迅等。舒淇是不愿意将穿上的衣服再脱下去。刘亦菲当时早是观众眼里的神仙姐姐，角色与人设距离太远，章子怡是主动请战的。虽然李安并不十分满意，但后来还是把她当做备选演员。如果实在找不到合适的演员的话，汤唯有模特的底子，加之性格里有一股劲儿。试完戏后，李安猛地拍了一下大腿，有了，他就是王家之。先不说演完《色戒》，汤唯被封杀的事儿，就算在选择出演这部戏时，就已经付出了代价。汤唯先是需要过父母这一关，当他把此事告知父母时，作为画家的父亲直接背过身去，再没和他说过话。母亲略显开明，你要考虑清楚会得到什么和失去什么再做决定。然后就是过男朋友这一关。当时汤唯是有男朋友的，叫雨田，也是一名演员。得知汤唯的想法后，雨田说：“身为演员，同行，我佩服你的勇气。我也知道你这样做是勇敢的，但当真的是我的女朋友拍这种戏的时候，我接受不了。”而汤唯就是汤唯，她心中只有一个信念，那就是除了对电影的痴迷，还有对事业的焦虑。我都二十七岁了，再不红就没有机会了。为此，汤唯选择了事业。被选中以后，李安对汤唯集中进行了三个月的魔鬼训练，正式拍片花了一百一十八天，其中一百一十四天用在拍汤唯。汤唯可以说是整个戏的灵魂，但都知道《色戒》有几场戏尺度非常大。此戏拍完后，一直有媒体问李安：“那三段大尺度戏是必须要有的吗？”李安说：“没这三段戏，观众就看不懂我在拍什么。”其实从整个戏看，这三段确实重要。像个台阶一样的，把观众的感觉升上去。进入戏的内核，第一段是伊先生对汤唯演的王家之不相信，严格说是互不信任。第二段是二人开始产生微妙的感情，有感觉了。第三段是二人放下怀疑，进入飞蛾扑火、难分难解的情欲。若是一上来二人就好上了，所谓一见钟情，那就太假了。毕竟，无论是易先生还是王佳芝，他们的身份决定了他们看人的角度是不一样的。他们在当时的环境下是不可能对谁一见钟情的，他们都不够放松。那么，这三段大尺度戏是假戏真做吗？李安也毫不讳言，这几场戏是为了突破人类极限。关键，李安虽说平时看起来儒雅温和，但导戏时却是魔鬼。梁朝伟曾形容他，拍片的时候会把人往死里逼，一直试探你。用各种方式治你、解你，逐步逐步推去悬崖，直到逼出所有东西拿出来为止。以至于拍亲密戏，梁朝伟和汤唯还在客气时，他直接凑到两人之间，差点来了个三人行。因为李安讲究真实，所以电影上映后，很多人都以为两个主角是假戏真做，但其实不是的。所有的动作都是经过专业设计的，重要的戏份只有李安、汤唯、梁朝伟、摄影师四个人在场。拍摄进度缓慢而紧张，用李安的话说就是：“我用了两个星期拍三场床戏，每天拍两到三个姿势，每个姿势要拍三到四次，一次不可能做太多，否则拍出来会有泄气感。”拍完三场大尺度戏后，梁朝伟和汤唯抱头痛哭。梁朝伟说，在身体相互碰撞时，的确如假戏真做，并且说刘嘉玲对此是并不介意的。
，因为大家都知道这是在拍戏。汤唯说：“我们只是在做生孩子的事而已。”这两个人的话是什么意思呢？梁朝伟的话说明二人是有身体亲密接触的，而且梁朝伟明确表示他不用替身，的确如假戏真做，说明不是假戏真做。如果是他不用讲，的确如。那么汤唯的话是什么意思呢？我们只是在做生孩子的事而已，说明二人在做戏是在为了某种事应付，并非愉悦的感觉。尽管二人作为优秀的演员演得很逼真，但也不是真的如此，否则那还叫拍戏吗？二人也曾经表达了拍此戏很痛苦、很辛苦，一点也不轻松。其实当初面对几场大尺度戏。梁朝伟都还有一些心理障碍，没想到汤唯却显得很淡定。他要比梁朝伟先突破心理障碍，就算是后来有记者难为他，提起当初那些情节时，汤唯依旧很冷静。他总是面不改色心不跳的谈论当时的技术手段，谈论当时的心理状态。他是真的把自己奉献给了电影，难怪电影拍完后，李安给汤唯了相当高的评价。汤唯之色戒。也不仅仅是女主角，是影片的所有。好在汤唯的付出没有白费。电影上映以后，在艺术层面上大获成功。遗憾的是，赶上陈冠希的艳照门，再加上电影尺度太大，使得内地影视舆论氛围收紧。女主汤唯作为当事人被限制出镜了。可以说，汤唯还没尝到走红的滋味，就无奈沉寂了下去。不得不说，李安是个实在人。汤唯因为拍他的电影被封，为了不让汤唯的演艺生涯被彻底毁掉。他把汤唯介绍给自己多年的合作伙伴姜志强。姜志强在圈内很有名，他是亚洲最佳制片人，被《时代》杂志评为亚洲英雄。关键是得到老友的托付后，姜志强也不犀利，他通过各种关系帮助汤唯通过优秀人才入境计划获得香港身份，并且在汤唯赴英国学成归来后，就给他投喂各种影视资源。可以说，在李安、姜志强的帮助下，汤唯度过了事业的低谷期。遗憾的是，感情上的低谷，他就只能自己扛了。其实，在当年，田宇是同意汤唯拍《色戒》的，甚至在这其中还发生了一个小插曲：《色戒》剧组接受采访，李安拉不上羽绒服的拉链，一旁的汤唯见导演范南贴心为李安拉上羽绒服拉链，结果被记者拍下来，当成了两个人关系不一般的证据，一度闹得沸沸扬扬。作为汤唯当时的前男友。田宇却显得很淡定，他相信前女友的为人，只是后来二人还是分道扬镳。有种说法是雨田介怀汤唯的大尺度戏，不过辣妹觉得还有种可能，生活中的田宇是有一种大男子主义的，他想让另一半在家相夫教子。从他后来娶了演员王悦，王悦彻底放弃演戏，安心在家带孩子，可以看出来。只是汤唯毕竟不是王悦，汤唯对演戏还是有着自己的执念。两个人不欢而散，好在他们的分开还算体面。记得汤唯成名后，有诸多媒体采访过田宇，田宇说不希望再旧事重提。倒是汤唯在一次采访中曾经深情地说，田宇是对她最好的人。遗憾的是，人在风中聚散不由你我。两个曾经谈婚论嫁的人，最终却分道扬镳了。不过东方不亮西方亮，汤唯辗转到了韩国，她遇到了导演金泰勇。金泰勇在韩国还是非常有影响力的一位导演，他在二零零零年就已经有了很好的作品。二零零六年，他凭借自编自导的家庭喜剧片《家族的诞生》获得第四十三届韩国百想艺术大赏电影类奖项最佳电影导演奖。二零零七年。汤唯出演了金泰勇导演的电影《晚秋》，男主角是玄彬。没想到汤唯竟然凭借《晚秋》开始在韩国娱乐圈爆红起来。汤唯还凭借这部电影获得了百想艺术大赏最佳女主角。历来这样的奖项只有韩国明星才能够得到，汤唯是唯一得此殊荣的一名外国女星。汤唯终于迎来了属于自己的高光时刻，而且金泰勇还爱上了她，对她展开了猛烈的追求。已经三十二岁的汤唯对金泰勇也心生爱慕，于是两人自然而然地结合在了一起，结婚生子，顺其自然。汤唯也终于迎来了属于自己的田园般的生活。不过当时汤唯在嫁给金泰勇之后，依旧没有放弃自己的事业。有时候汤唯在国内工作，她就会和金泰勇聚少离多，因此金泰勇的母亲决定让汤唯放弃中国国籍，加入韩国籍。而且让他把事业先放一放，以家庭为重。没想到这决定不被汤唯认可，汤唯坚决反对这么无理的要求。他说：“我是中国人，嫁给任何一个国家的男人，我都不会抛弃自己的国家，这是我的底线。”既然汤唯这么坚决，她的婆婆也没有说什么。
，反而是金泰勇开始思考两人的关系。他决定，只要汤唯愿意，他就会一直支持汤唯的决定。后来，汤唯在二零一六年生下了女儿之后，他慢慢的就把更多的心思放在了家庭中了。如今，汤唯在国外再获青龙奖最佳女主角，离拿到国外电影奖项大满贯就差个金钟奖了。汤唯是拿着获奖作品《分手的决心》的剧本发表获奖感言的。他说：“一个演员要遇到一个好剧本，得等几个月、几年，甚至十几年。”自己比较幸运，愿幸运的汤唯生活越来越幸福。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论。请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。